Expresso de volta, agora nós vamos direto a Itapetininga mostrar a história da Ângela, uma artista plástica que reúne vários artistas em curadorias de exposições e olha só, muitas delas são internacionais. Acompanhe. Há 20 anos, Ângela vive somente da pintura. A artista plástica prefere abusar da criatividade com acrílico sobre tela. As mulheres são o tema preferido. Nesta obra, a família foi a grande inspiração. Essa tela eu pintei pensando nas minhas netas. E é uma tela lúdica, usei acrílico sobre tela. Ela faz parte de uma série que eu fiz de meninas. Além de expor individualmente, Ângela realiza exposições coletivas. No ateliê em Itapetininga, obras de artistas de vários estados. Diversidade e riqueza cultural no mesmo espaço. Eu levo muito em conta, na hora de escolher meus artistas, a emoção que eles transmitem na obra. Nem sempre a técnica exatamente. A artista que nasceu em Itapetininga já visitou vários países para divulgar as telas. No ano passado esteve na França, onde volta no segundo semestre após outra viagem internacional. Eu estou com uma exposição marcada em Lisboa em julho, na Casa da América Latina. E estou levando um grupo de artistas para o Carrossel do Louvre, agora como produtora e artista também. Isso aí, Ângela. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem muito talento e reúne pessoas que também têm esse mesmo dom que você, né? Bom, vamos falar de cinema? Tem estreia essa semana, então você confere agora. Uma das estreias é a tragicomédia Entre Abelhas, que conta a história de Bruno, um editor de imagens recém-separado da mulher, que começa a deixar de ver as pessoas. Ele tropeça no ar, esbarra no que não vê, até perceber que as pessoas ao seu redor estão ficando invisíveis. Tem acontecido umas coisas meio estranhas. Coisas estranhas? Eu tava no táxi, o motorista sumiu com o carro andando. Oh! Já em uma longa jornada, Ira Levinson sofre um acidente de carro e se vê abandonado em um lugar isolado. Ele luta para manter a consciência e passa a ver a amada esposa Ruth, que faleceu há nove anos. A poucos quilômetros de distância, a bela Sofia Danco conhece o jovem cowboy Luke, que a apresenta a um mundo de aventuras e riscos. De forma inesperada, os dois casais terão suas vidas cruzadas. Luke, you need to stop. Or next time, you're more likely gonna pick him up at the morgue. This is my life. It's all I know. How can I help? Para quem tá com preguiça de sair de casa e ir até o cinema, aqui no SBT tem programação especial para você. Um dos filmes aqui no SBT será um ato de coragem. John Archibald, interpretado por Denzel Washington, é um homem comum, vive feliz com a esposa Denise e o filho Michael. Até que o garoto fica gravemente doente e precisa com urgência de um transplante de coração para sobreviver. Em uma atitude desesperada, ele decide tomar como refém todo o setor de emergência de um hospital, passando a discutir uma solução para o caso com um negociador da polícia e com um impaciente chefe de polícia que deseja encerrar o caso o mais rapidamente possível. Já no longa O Troco, Porter e Val Resnick assaltam uma gangue de chineses e roubam 140 mil dólares para dividir entre eles. Porter se dá por satisfeito, mas Val não pois precisava de 130 mil dólares para saldar suas dívidas e ser aceito na organização. Assim, com a ajuda de Lim, a esposa de Porter, Val o trai, e Porter é baleado e dado como morto. Mas, após algum tempo, ele reaparece, decidido a receber os 70 mil dólares da sua parte, mesmo que para isto tenha de enfrentar toda a organização. A seguir aqui no Acesso tem um bate-papo que você não vai querer perder. Foi o Pedro Torres que conversou com o Eduardo Costa e também o Leonardo. Fique com a gente que também tem o nosso roteiro. O Acesso volta rapidinho.